जरिए हो रही है और क्या कह रहे हैं नेता हमारे साथ में राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद शांतिलाल चपलोत हैं इन्हीं से जानेंगे कि वसुंधरा राजे की यात्रा हो रही है किस तरह की कवायद किस तरह की रणनीति आगे का भविष्य राजनीति का किस तरह माना जा रहा है इस यात्रा के लिए वसुंधरा राजे की यात्रा निसंदेह बहुत अच्छी हो रही है जी और बहुत सफलतापूर्वक हो रही है और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के लगे हुए हैं और अभी सांवरिया जी से चालू हुई और सांवरिया जी में भारी भीड़ जैसा कि हमने अभी देखा हुई है और कल वे रात को आज त्रिपा सुमी रुकेंगी और हमारे विधायक गौतम जी की डेथ हो गई वहाँ पे भी जाएगी जीतमल जी खांड के वहाँ भी जाएंगी और भी जिन जिन से मिलना है वहाँ बांसवाड़ा में मिलेंगे और रात को कृपा सुन के दर्शन करके वहीं रुकेंगे कल सुबह वे वहाँ से रवाना होकर ब्राह्मणों का खेर वाला धर्मनारायण जी जोशी जो हमारे विधायक हैं उनके भाई साहब की डेथ हो गई उनके यहाँ शोक प्रकट करने जाएंगे और कल साढ़े दस ग्यारह राजनीतिक हलकों में इस यात्रा को लेकर क्या माना जा रहा है कोई और नहीं, कोई नहीं आ... माना जा रहा पूर्व मुख्यमंत्री हैं पॉपुलर लीडर हैं और उनको जाना चाहिए इससे आ जा रही है हल्कों में क्या होता कांग्रेस सरकार फेलियर हो रही है कांग्रेस हर मोर्चे पर फेल है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की चरम सीमा कर दी है कांग्रेस ने महंगाई पर काबू नहीं किया कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के भाव नहीं घटाए हैं छत्तीस रुपया प्रति लीटर यहाँ पेट्रोल पर बढ़ रहा है बलाकार की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कर्जा जो आज बच्चा जन्मा है उस पर आज का आज जो बच्चा जन्मा है राजस्थान सरकार का एक लाख रुपया एक बच्चे पर कर्ज है यानी कुल मिलाकर के साढ़ा चार लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा आज की तारीख में राजस्थान पर है लेकिन ये भारी मेवाड़ की दोनों सीटें जो एक दरियाबद की सीट थी एक वल्लभ नगर की सीट थी उसमें भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा क्या वसुंधरा राजे की अनुपस्थिति खली और वसुंधरा राजे अगर होती तो इसमें कोई परिवर्तन हो सकता ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि कुछ टिकटों में भी इस तरह से रहा और ये स्वाभाविक है थोड़ा सा सेम्पति रहती है यदि कन्हैलाल जी को लड़ाया जाता शायद जैसा मैं सोचता हूँ गौतम जी के पुत्र को जैसे दीप्ति को लड़ाया किरण जी के तो थोड़ी सी स्वाभाविक सम्पत्ति रहती है और गौतम बहुत अच्छा कार्य करते थे तो उससे शायद परिणाम दूसरे हो सकते थे और यहाँ पर क्योंकि क्रिकेट में थोड़ा ऐसी राह वल्लभ नगर वाली सीट पर तो उसमें कई बातें हैं अब मैं उसको कहना नहीं चाहता भाई पहले तो रणधीर सिंह जो काटा क्यों और काटा और आप लाए नांगी को लाए वो भी हमारा अच्छा कार्य करता है उदिलाल जी तो उदिलाल जी वापस रिपीट करना चाहिए जो हमने नहीं किया और झाला जी को लिया है और झाला साहब को लाए तो भाई किस खाते में लाए ये समझ के बाहर की बात है और इस वजह से पार्टी में निराशा का भाव और पार्टी में जो लोग काम करना चाहते थे नहीं कर पाए ऐसा पहली बार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब हुई जबकि हमारे यहाँ वल्लभ नगर में हमेशा पार्टी बहुत बहुत अच्छी रही है सन उन्नीस में कैलाश जी के पिताजी ने वल्लभ नगर से जनसंघ का चुनाव लड़ा था उस समय भी ऐसा हाल नहीं हुई जैसी अब की बार हुई चार कैंडिडेट हो गए हमारे चारों बार वोट बन गए यदि टोटल रणधीर सिंह जी के वोट और उनके डांगी साहब के वोट और जाला साहब के वोट मिलाए जाए तो वो आज भी भारतीय जनता पार्टी भाई पड़ रही और तीनों चारों में वोट बन गए इसकी वजह से हमारी हार चपलोत जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कुछ नेताओं का मानना है कि वसुंधरा जी की ये निजी यात्रा है पार्टी आ, का इससे अभी लेना देना नहीं है 
क्या माना जा रहा है ऐसे अगर हालात रहे तो भाजपा आने वाले समय में आ, क्या वापस राजस्थान में है निजी यात्रा क्या है और वो उनकी आदत है कि वो हमेशा देव दर्शन करने जाती हैं उसमें कोई नई बात नहीं है त्रिपुरा सुंदरी वो जाती हैं सामरा जी वो जाती हैं और द्वारका दीश जी में जाती हैं और चार बजा जी भी जाती हैं ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई निजी यात्रा हो और वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं इसलिए हमारी सम्मानी है और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं इसलिए भी सम्मानी है और उनकी निजी यात्रा क्या होती है वो तो पार्टी के नेता है अभी वो उस हिसाब से किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम से तो नहीं आई है ये बात तो सत्य है पॉलिटिकल प्रोग्राम तो नहीं है ये सब धार्मिक यात्रा है पर इसे पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो उत्साह होना स्वाभाविक है और कार्यकर्ता उन उम्र करके आ रहे हैं यहाँ पर भी कल आएंगे उनके यहाँ भी जाएंगे किरण जी के यहाँ भी जाएंगे बकरा जी के यहाँ जाएंगे महापौर जी के पत्नी की डेथ हुई है टांग साहब के वहाँ पर भी जाएंगे बाद में नाथा द्वारे बदलेंगे राज समल में जाएंगे द्वारका दीश जी के दर्शन करेंगे चार पूजा जी के दर्शन करेंगे एक दिन जी के दर्शन करेंगे ये सब धार्मिक यात्रा है तो पार्टी के कार्यकर्ता का स्वाभाविक है मैं यदि कहीं जाऊंगा एक दिन जी के दर्शन करता हूँ अपने जाऊंगा तो मैं वहाँ के कार्यकर्ता सबसे बड़ी बात यह की जिस तरह से कांग्रेस को दोनों उपचुनाव में सफलता मिली है और मुख्यमंत्री वसुंधरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्होंने फिर से अपनी जादूगिरी सिद्ध की है मंत्रिमंडल का विस्तार किया है नई कैबिनेट बनाई है और पूरी तरह से अशोक गहलोत का मंत्रिमंडल पे एक अधिकार एक तरह से नजर आ रहा है और आने वाले चुनाव के लिए भी उन्होंने संकेत किए कि ये दो की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सामने मुख्यमंत्री का एक चेहरा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तय नहीं किया है वसुंधरा राजे को ही रखेंगे या किसी दूसरे को लाएंगे तो आ, क्या आप इसमें आ, पार्टी की रणनीति हम ये नहीं कह सकते क्योंकि तो पार्टी आवाज मान जाने कि कौन चेहरा होगा किसका चेहरा है दिखाया जाएगा ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं ऐसा उच्च पदाधिकारी भी नहीं पर वसुंधरा जी निसंदेह करिश्मा लेडी हैं और उनके नाम से लोग इकट्ठे होते हैं तो काफी भीड़ उमड़ सकती है पर आज की तारीख में क्यों से आप कह रहे हैं कि भाई अशोक जी गहलोत ने करिश्मा बता दिया है जादू गिरी दिखा दिया ऐसा कुछ नहीं है एक सीट तो उनके पास पहले थी वल्लभ नगर वाली और दरिया वाले हमारे वजह से ऐसे हार गए और उपचुनाव में हमेशा जो सत्ता पक्ष होता है वो हार भी रहता है सारी मशीनरी सरकारी वहां लग जाती है सारे सारे शाम दाम दंड भेद सब करके वो चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं और साधनों की भी उनकी कोई कमी नहीं रहती है इसलिए इन उपचुनाव से ऐसा अनुमान नहीं लगा जा सकता है कि वापस वो डिबिट हो जाएगी कांग्रेस आने का सवाल ही नहीं उठता कांग्रेस में लोग ट्राई ट्राई कर रहे हैं पर अभी सत्ता का जोर था लोग जानते हैं कि अभी इसे दो सीटें आ भी गई तो भारतीय जनता पार्टी का राज तो बनने वाला नहीं है कांग्रेस का राज तो रहने वाला इसलिए कांग्रेस के राज को अभी क्यों इतनी पंगा पोल है चलो जीता दो लेकिन तो नहीं हो गया कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी खूब दस दस उम्मीदवार तो कांग्रेस में कौन से कम है कांग्रेस में राजेश पायलट जी ने तार ठोकी थी सी पी जोशी साहब जी भी थे पहले गहलोत साहब भी थे और भी कई लोग तैयार हैं जो कांग्रेस में भी कह रहे हैं हम भी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं ऐसा है कि सबके मन में जो कार्य करता है उसके मन में स्वाभाविक है कि मैं भी चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है पर पार्टी आवा कमान जब एक बार तय कर देती है कि भाई हम फलाने के नेतृत्व में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे या पार्टी और पार्टी सिंबल को ही वोट दिए जाते हैं पार्टी सिंबल को ही वोट देंगे लोग और और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वसुंधरा जी की यात्रा से पार्टी में बहुत भारी असर पड़ेगा और हम अच्छी स्थिति में आएंगे क्या राजनीतिक रूप से लाभ मिलेगा इन यात्राओं से मिलते निश्चित रूप से मिलेगा भाई राजस्थान कोई यात्रा करेगा तो पार्टी में कार्यकर्ताओं में हलचल रहती और पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित होकर के काम करने लग जाते हैं और अभी तो केरल में हमारा शासन है ही है 
और मोदी जी ने जिस तरीके का काम किया है चाहे चीन के मामले हो चाहे पाकिस्तान के मामले में चाहे राम मंदिर के मामले में हो चाहे बद्रीनाथ के मामले में हो सभी जगह काम तो करके दिखाया है और पेट्रोल की कीमत दस रुपये आठ रुपये उन्होंने कम कर दी पर राजस्थान सरकार ने कम नहीं किया वेट और छब्बीस छत्तीस छत्तीस रुपया एक लीटर पर लग रहा है तो ये भी ऐसा जो भी गलत तो भारी पड़ेगा आपने रिफाइनरी है यहाँ रिफाइनरी है बहुत ज्यादा तेल यहाँ से निकल रहा है तो आप पैसे किस बात के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ वरिष्ठों को काफी तवज्जो दी है कांग्रेस ने क्या भारतीय जनता पार्टी में आप मानते हैं कि कई वरिष्ठों की तवज्जो में जो दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी जा रही है तो अब, अब वरिष्ठों को अब अगर... अब मैं हूँ जैसे मान लो बहुत वरिष्ठ हूँ पर एक दिन तो मैं भी थकूंगा ना हम नए लोगों को चेहरे को मिलना चाहिए काम और उनको देते हैं पार्टी जिसको उचित समझे उनको लग रहा है उसमें क्या दिक्कत है और हम सब साथ है उनमें मैं वरिष्ठा और रिश्ता मैं तो मैं इसमें कुछ रही है और मैं अब सत्योत्तर साल का हूँ तो अब मान लो कि मुझे आ, कोई नहीं पूछे तो नहीं पूछे मैं लड़का ही नहीं पूछे तो मैं क्या कर सकता हूँ क्या कर सकता बताओ इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि वरिष्ठों को तोज्जा नहीं दे रहे हो पार्टी में और मैं तो कल परसों भी जाके आया कार्यकर्ता भाषण कर करके आया ऐसा ऐसा नहीं है अब चुनाव लड़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करके पार्टी को खड़ा रखना है ये भी तो एक महत्वपूर्ण काम है चुनाव लड़ने की बात थोड़ी है कि भाई मैं गवर्नर बन जाए या फलाना बन जाए या मिनिस्टर बन जाए और कुछ बन जाए और किसी पद पर आ जाए देट इज नॉट सभी फॉर द पार्टी तो फॉर द पार्टी इज कंसर्न हमारी डेडिकेशन क्या है और एक दिन तो रिटायर होना ही है सब एक एज के बाद आदमी की शक्ति में क्षमता आती ही है इसमें कोई नई बात नहीं इसलिए कोई वो उसमें ये हो गया यार बड़े बुजुर्ग को तोज्जा नहीं दे रहे ऐसा नहीं और बड़े बुजुर्ग को तोज्जा तो कांग्रेस में पहले कौन सी दे रहे आप आप मानते हैं कि वसुंधरा जी पार्टी का फिर से नेतृत्व करेगी या नेतृत्व की कमान पार्टी किसी और को सौंपेगी और ये मैं मंत्री ये मैं नहीं कह सकता मैं आला कमान में नहीं हूँ ये तो प्रधानमंत्री जी मोदी या अध्यक्ष नड्डा साहब और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता वो जाने हम तो हमारे कार्यकर्ता हैं जिसको कहेंगे उसकी डबली बजा देंगे जो आएगा उनके लिए झंडा लेकर के तैयार हो जाएंगे और कहेंगे भाई पार्टी इनको जीता पार्टी जिसको भेजेगी उसका स्वागत करने को तैयार है कार्यकर्ता पार्टी ही तय करे कि कौन योग्य है मुख्यमंत्री के पद के लिए या विधायक के पद के लिए पार्टी ही तय करे कार्यकर्ता तो बस कार्य करने को तैयार है आपको और भी बताएंगे कि किस तरह से वसुंधरा जी की यात्रा पर क्या राजनीतिक हलचलें हो रही हैं और भी नेताओं से हम आपको मुलाकात कराते रहेंगे हेमंत जिमाली उदयपुर